Vocês adoram presets brancos e pensando nisso eu trouxe mais uma opção pra vocês de preset branco. Porque é incrível, é muito legal. Dá, dá aquela atmosfera minimalista, dá um efeito muito legal. Mas esse preset aqui, ele não é totalitário, ele traz tons brancos. Então é realmente uma modalidade diferente de presets. E se vocês gostarem, eu posso trazer mais presets desse tipo. Então se inscreve no canal pra não perder nenhuma novidade e deixa o seu like. Assim eu sei que vocês gostam e trago mais conteúdos como esse. E, gente, agora eu estou disponibilizando o meu drive com mais 50 presets para baixar. É um drive limitado que eu tô sempre colocando presets novos por um preço promocional. Se você tiver interesse, vai no meu Instagram e chama lá no direct que eu vou dar as informações certinho de como funciona por enquanto. Porque daqui a um tempo eu vou conseguir aí colocar numa plataforma que é muito mais fácil e dá muitas outras opções de pagamento. Mas se você quiser para agora, me chama lá no Instagram. E é, é nóis, é tudo seguro. Mas é isso e agora Agora, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Mas antes eu tenho uma novidade. Agora no link da descrição tem o link para esse preset e outros presets, caso você queira. Vamos começar. Eu vou mostrar para vocês como que eu fiz aqui esse preset. Esse aqui, ó, gente, é o antes. E esse aqui é o depois, é o tons de branco. Ele ressalta esse tons de branco que deixa mais minimalista, uma coisa mais assim... Sabe, mas, mas é bem minimalista mesmo, só que não transforma totalmente a cor em branco, que eu gosto bastante. Eu começo aqui, ó, no símbolo do sol. A exposição eu aumentei só um pouquinho, deixei em 0,01. Mas se você quiser, nem precisa aumentar, é que eu sou chatinha mesmo, sabe? Mas 0,0, igual tava, não ia fazer tanta diferença, é que eu achei que um pouquinho mais de exposição ia ajudar, mas é bem pouquinho mesmo, tipo... 0,1% de, de exposição. Agora, no contraste, eu coloquei 6 positivo. O realces, eu diminuí para menos 14. Sombras, eu deixei em 61 positivo. Brancos, eu diminuí um pouquinho, deixei menos 3. E os pretos, eu diminuí também e deixei menos 18. Aqui nas curvas, eu não mexi em nada. Que eu tô tentando trazer aí uns presets pra vocês fazerem, que não precisa de curvas, porque vocês não estão conseguindo algumas pessoas. Então, esse aqui também não tem curvas. Logo aqui embaixo eu mexo na parte de temperatura. É um preset um pouco quente, então eu deixei em 7 positivo. A matiz eu deixei em menos 6. A vibração eu deixei em 6. E a saturação eu deixei em menos um. O Light One atualizou, gente. E deixa eu mostrar uma coisa rapidinho aqui pra vocês. Aqui, ó, não tem mais tornal de vídeo aqui, ó, em cima no canto superior direito. Agora ele veio pra cá, ó, na parte de temperatura do lado das cores. Então é aqui, ó, nesses três pontinhos. Mas isso aqui não tem problema. Se eu for mexer em alguma coisa desse tipo, eu mostro pra vocês, tá? Mas eu não mexi, eu deixei do jeito que tava. Mas aí eu fui e fiz essa configuração aqui na parte de, tona, de temperatura. E agora a gente vai aqui nesse círculo colorido para mexer em cada uma das cores. No vermelho eu diminui a matiz para menos 10. A saturação eu deixei em 6 positivo. A luminância eu diminui para menos 5. Agora vamos pro laranja. No laranja eu aumentei um pouco para 5. A matiz, a saturação eu diminuí para menos 18 e a luminância eu diminuí também um pouco para menos 20. Agora eu fui para o amarelo, aumentei um pouco a matiz para 2, só um pouquinho. A saturação eu tirei totalmente do amarelo e deixei menos 100, que é o que vai dar uma neutralizada nos tons de amarelo dessa foto e qualquer outra foto que você for usar. A luminância eu aumentei para 34 positivo. No verde eu diminuí a matiz para menos 33. A saturação eu diminuí para menos 37. E a luminância eu aumentei para 40 positivo. No azul claro a matiz eu aumentei para 42 positivo. A saturação foi para menos 23. E a luminância para menos 24. A matiz eu aumentei do azul escuro para 33, a saturação eu diminuí para menos 25 e a luminância para menos 25 também. Aqui na matiz do roxo eu deixei mais 42, 
a saturação em menos 28 e a luminância eu deixei em 39 positivo. E o rosa eu não mexi. Se você for ver aqui todas as cores, eu dei uma leve modificada para dar uma ofuscada nas cores, mas sem apagar a cor. Eu tirei muito da parte da saturação para dar essa ressaltada dos, nos tons de branco. Agora eu fui aqui ó para esse terceiro ícone abaixo da temperatura. Aqui a claridade eu aumentei para 14 e o desembaçar eu deixei em 7 também positivo, tá gente? Agora eu vou aqui para esse símbolo de triângulo aqui embaixo, onde eu deixo a foto com um pouco mais de qualidade. Eu mexi no tornando nítido, que é esse primeiro aqui, eu deixei em 12. Depois eu vim para redução de ruídos e deixei em 12. Depois eu fui para redução de ruído das cores, que eu também deixei em 12. Esses aqui foram os três que eu mexi, né? Que foi o tornando nítido, a redução de ruídos e a redução de ruído das cores. Isso aqui foi o resultado. Depois eu vim aqui nesses três pontinhos e vim criar pré-definição. E eu salvei como tons de branco. E aí a gente vem aqui, ó, nessa parte que tem dois círculos... E aqui tá o tons de brancos, ó, esse segundo ícone aqui, como vocês podem ver. E aí eu salvei. E esse aí foi o resultado. Vou mostrar aqui para vocês novamente o antes. E esse aqui foi o depois. Eu vou mostrar algumas fotos que eu usei também. Eu usei essa aqui, ó. E eu usei o preset tons de branco. Esse aqui é o antes, olha como tava a foto. E esse é com preset tons de branco, ele realmente evidencia esses tons maiores de branco, sem deixar a foto totalmente branca, né? Aí tem esse aqui também, esse aqui é o antes, esse aqui é o depois, você vê que o preset fez até uma, matificou o louro da moça, deixou aquele tom de louro mais cinzentado. E aqui também eu usei esse preset tons de branco. Esse aqui é o antes, e esse aqui é o depois, você vê que ele deu uma suavizada na água e no céu bem grande. E por último, foi esse aqui que eu usei. Esse aqui é o resultado, já com preset, tons de branco. Esse aqui é a foto, e esse aqui é o resultado, dá um efeito bem legal. E é isso, gente, se vocês gostarem e quiser que eu traga mais, se inscreva no canal, deixe o seu like e até o próximo vídeo.